வணக்கம் நான் கௌசல்யா பேசுகிறேன் வெல்கம் டு ஹிஸ்ட்ரி மிஸ்ட்ரி சேனல் தெரிந்த பொருள் தெரியாத வரலாறு பிறந்த குழந்த கூட ஃபோன் பார்க்குது சின்ன குழந்த கூட சீரியல் பார்க்குது அப்படின்னு வேதனையான விஷயத்தை கூட மகிழ்ச்சியாக பெருமையாக சொல்ல வச்சது அது கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது கூட தொடுங்கள் காட்டப்படும் அப்படின்னு சேர்த்து சொல்ல வச்ச பொருள் அதுதாங்க டச் ஸ்கிரீன் தொடுதிரை இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் நாம தொடுதிரை அதாவது டச் ஸ்கிரீனோட வரலாற்றை தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைய காலகட்டத்தில் டச் ஃபோன் இல்லைனா யாருமே நம்ம கூட டச்சில் இருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது நிஜமான உண்மை அந்த அளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கையோட ஒன்றுகிட்ட இந்த டச் ஃபோனுடைய டச் ஸ்கிரீன் வரலாறு தான் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அந்த வரலாறை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை பயன்படுத்தும் போதெல்லாம் நமக்கு ஒரு சின்ன மகிழ்ச்சி ஏற்படும் நான் நினைக்கிறேன் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி டச் ஸ்கிரீன் அப்படிங்கிறது ஃபோனில் மட்டும் பயன்படுறது இல்லை அதை தாண்டி நிறைய இடங்களில் பயன்படுது உதாரணமாக ஏடிஎம் மிஷின் மால்ஸ்லலாம் பயன்படுத்துகிற கியோஸ் கம்ப்யூட்டரைஸ்டு ஆட்டோமேட்டிக் மிஷினரிஸ் அப்படின்னு நிறைய இடத்துல எங்கெல்லாம் மவுசையும் கீபோர்டையும் யூஸ் பண்ண முடியாதோ அங்கெல்லாம் டச் ஸ்க்ரீனை தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் டச் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு அதை தெரிஞ்சுக்குவோம் டச் ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிறது கம்ப்யூட்டர் கூடவோ இல்லை மொபைல் ஃபோன் கூடவோ நாம் தொடர்பு கொள்வதற்காக பயன்படுகின்ற ஒரு தொழில்நுட்பந்தான் இதை காட்டு அதை கூட்டு இப்படி செய் பெருசாக்கு சிறுசாக்கு அப்படின்னெல்லாம் நம்ம ரொம்ப கட்டளைகளை பிறப்பிப்பதற்காக உதவ உதவக்கூடிய ஒரு தொழில்நுட்பம் தான் இந்த டச் ஸ்க்ரீன் இது ஒரு இன்புட் டிவைஸ்னு சொல்லுவாங்க கணினி மொழியில் இன்புட் இருந்தால் கட்டாயமாக அதுக்கு ஒரு அவுட்புட் இருக்கும் இல்லைங்களா இந்த டச் ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிறது இன்புட் டிவைஸாக மட்டும் பயன்படாமல் அவுட்புட் டிவைஸாகவும் பயன்படுறதா அதனுடைய ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டியே முதல் முதலாக கம்ப்யூட்டரை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு கேட்டால் எல்லோருமே சார்லஸ் பேபேஜ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஆனால் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ரெண்டில் சார்லஸ் பேபேஜ் கண்டுபிடிச்சது ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் கால்குலேட்டர் தான் அது கணக்கு மட்டும்தாங்க போடும் அதே டிஃப்ரென்ஸ் என்ஜின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் பிற்காலத்தில் கம்ப்யூட்டர் உருவாவதற்கு அடிப்படையாக இருந்துச்சு அதனால தான் கம்ப்யூட்டரோட தந்தை யாருன்னு கேட்டால் சார்லஸ் பேபேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ சரியான கம்ப்யூட்டர் முத முதலாக எப்போ தான் உருவாச்சு அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு பிப்ரவரி பதினஞ்சில் உருவாச்சு அதுக்கு என்ன பேர் வச்சாங்க அப்படின்னா இனியாக் எலக்ட்ரானிக் நியூமரிக்கல் இன்டெகிரேட்டட் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் அதனுடைய சுருக்கம் தான் அந்த இனியாக் இந்த இனியாக் கம்ப்யூட்டர் மூலமாக தான் முதல் முதலாக ப்ரோக்ராம் அமைச்சு ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணாங்க இந்த இடத்துல நான் ஒரு விஷயத்தை பெருமையாக பகிர்ந்துக்க நினைக்கிறேன் முதல் முதலாக இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு ப்ரோக்ராம் எழுதினவங்க யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அமெரிக்காவில் இருக்கிற பிலடெல்பியா நகரை சார்ந்த ஆறு பெண்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு சிறப்பு சரி நம்ம பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம் ப்ரோக்ராம் எழுதணும் அப்படின்னா அதுக்கு இன்புட் தர்றதுக்கு ஒரு கருவி வேணும் இல்லைங்களா அவங்க இன்புட் கொடுக்கறக்காக என்ன பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பஞ்சு கார்டு பஞ்சு கார்டுனா என்னங்க ஆயிரத்தி எட்நூறுகளில் ஜக்காடலும்ஸ் அதாவது துணி நெசவு செய்ய பயன்பட்ட தறிகளை துணி நெய்யும் பொழுது டிசைன் போடுவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட பஞ்சு கார்டு இருக்கு இருந்துச்சு அது என்ன அப்படின்னா அந்த டிசைனுக்கு தகுந்த மாதிரி அதில் பஞ்ச் பண்ணி ஓட்ட போட்டிருப்பாங்க அந்த டைப் ஆஃப் கார்ட்ஸை தான் இந்த கம்ப்யூட்டருக்கும் இன்புட் கொடுக்கறக்காக பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க முதல் முதலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் உருவாக்கின இனியா கம்ப்யூட்டரில் இந்த பஞ்சு கார்டு சிஸ்டத்தை தான் பயன்படுத்தினாங்க ஆனால் அடுத்து வேகமான வளர்ச்சியினால் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பைனாக் அப்படிங்கிற கம்ப்யூட்டர் இனியாக்கே நான் உணவிட புத்திசாலி அப்படின்னு சொல்லி வந்து நின்றுச்சு அதில் எதை இன்புட் டிவைஸாக பயன்படுத்தி இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் கண்ட்ரோல் டைப்ரைட்டரை பயன்படுத்தி இருந்தாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி எட்டில் டைப் ரைட்டிங் மிஷினை கிறிஸ்டோபர் லேந்தம் ஹோல் அப்படிங்கிறவர் கண்டுபிடிச்சிருந்தார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஏழில் அதை மாசாக ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி மார்க்கெட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க படிப்படியாக ஏற்பட்ட முன்னேற்றத்தினால டைப் ரைட்டர் கீபோர்டு கம்ப்யூட்டர் கீபோர்டாக மாறிச்சு அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டர் பயன்பாட்டில் ஏற்பட்ட அபிரிமிதமான வளர்ச்சியினால் பஞ்சு கார்டு பேப்பர் டேப் இந்த கீபோர்டு இதையெல்லாம் பயன்படுத்துறது ரொம்ப சிரமமாக மக்கள் ஃபீல் பண்ணாங்க இதை தாண்டி வேறு ஏதாவது இன்புட் டிவைஸ் கிடைக்காதா அப்படின்னு எல்லோரும் இயங்கிட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் கம்ப்யூட்டர் தொடர்பியில் ஒரு மைல்கெல்லாம் அமைஞ்சது தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் அமெரிக்காவை சேர்ந்த டக்லஸ் எங்கல்பட் என்பவர் கண்டுபிடிச்ச கம்ப்யூட்டர் மவுஸ் ஆகும் அதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் ஒரு மாபெரும் புரட்சி ஏற்பட்டதுன்னு கூட சொல்லலாம் அது என்னன்னு சொன்னால் டாக்டர் சாமுவேல் சி ஹேர்ஸ்ட் என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட எலக்ட்ரானிக் டச் ஸ்க்ரீன் அதுதான்
கோஆர்டினேட்டிங் மெஷரிங் சிஸ்டம் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுல மோஸ்ட் டெக்னிக்கல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லி உலகமே அதை கொண்டாடுது இந்த எலோகிராஃபிக் கோஆர்டினேட்டிங் மெஷரிங் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுச்சுன்னா எந்த இடத்துல அந்த ஸ்டைலஸ் வச்சு அழுத்துறமோ அப்படிங்கிறத அது சென்சார் பண்ணுச்சு அதாவது எந்த இடத்துல டச் பண்ணும் அப்படிங்கிறத அது உணர்ந்துச்சு இதுதான் டச் ஸ்க்ரீனுக்கு அடிப்படை ஸ்டைலஸ் அப்படின்னா என்னப்பா ஸ்டைலஸ் அப்படிங்கிறது அந்த டச் ஸ்க்ரீனை டச் பண்ணுறதுக்காக பிரத்யோகமான முடியில் வர் வடிவமைக்கப்பட்ட கூர் மழுங்கலான முனையுடைய ஒரு பேனா போன்ற ஒரு பொருள் தான் இந்த இந்த கண்டுபிடிப்புக்கு பேட்டன்ட் வாங்கி உடனே ஹேர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாருனா எலோகிராஃபிக்ஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனியை ஆரம்பிக்கிறாரு இந்த கான்செப்ட் டெவலப் பண்ணணும்னு சொல்லி அவரும் அவருடைய டீம் மேட்ஸும் ரொம்ப கடுமை இரவு பொருள் பார்க்காமல் உழைக்கிறாங்க முயற்சி திருவனையாக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கேற்ப மூன்றே வருஷத்தில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி உண்மையான டச் ஸ்க்ரீன் இப்போ இருக்கிற மாதிரியான ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டான டச் ஸ்க்ரீனை அவங்க தயாரிக்கிறாங்க ட்ரான்ஸ்பரண்ட்னா என்ன அப்படின்னா ஒளி உணர்வும் தன்மையுடைய பொருள் நடத்தம் நம்ம கண்ணாடி மாதிரி இந்த பக்கம் இருந்து பார்த்தோம்னா அந்த பக்கம் இருக்கிற பொருள் ரொம்ப தெளிவாக தெரியும் அந்த மாதிரியான டச் ஸ்க்ரீனை ரெசிஸ்டிவ் டச் ஸ்க்ரீன் டெக்னாலஜி முறையில் செயல்படுற மாதிரி அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க இப்போ நம்ம ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அவர் ஆரம்பித்த எலோகிராஃபிக்ஸ் கம்பெனி இன்றைக்கு வரைக்கும் எலோ டச் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற பேரில் உலகில் இயங்கிட்டு தான் வருது ஒரு டேட்டா என்ன சொல்லுதுன்னா ஒவ்வொரு இருபத்தொரு வினாடிக்கும் ஒரு டச் ஒரு எலோ டச் ஸ்கிரீன் சிஸ்டத்தை வந்து உலகத்தில் நிறுவிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுது அதுக்கப்புறம் நான்காண்டுகளுக்கு பிறகு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் அடுத்த டெவலப்மெண்ட்டை கொண்டு வர்றாரு அது என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் இயர் ரெசிஸ்டிங் டச் ஸ்க்ரீன் இதில் ஒரு ஃபோனோட ஸ்க்ரீனுக்கு ஃபோனோட ஸ்க்ரீனுக்கு மேலே ஒளி உடர்வும் திறனுடைய ஒரு ரெண்டு மூணு லேயர்ஸும் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று வச்சு அழுத்தி ஒட்டியிருப்பாங்க இதில் முக்கியமானது மின்கடத்தும் திறனுடைய ரெண்டு லேயர்ஸ் தான் அதாவது கரண்ட்டை கடத்துகிற தன்மை அந்த லேயர்ஸுக்கு இருக்கும் இதில் ஒரு சி அதனால் ஒரு சின்ன கேப்பில் பிரித்து வச்சுருப்பாங்க நம்ம கையால் அல்லது வேறு ஒரு பொருளால் தொடும் பொழுது அதை அது அழுத்தப்பட்டு மின்கடத்தும் திறனுடைய ரெண்டு லேயர்ஸும் ஒரு புள்ளியில் டச் பண்ணும் அப்போ அந்த புள்ளியை சென்சார் மூலமாக கண்டறிச்சு நம்ம எந்த இடத்துல டச் பண்ணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது இயங்க ஆரம்பிக்கும் முதன் முதலாக டச் ஸ்க்ரீனை பயன்படுத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் ஹெச்பி ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற ஹோம் கம்ப்யூட்டரை உருவாக்குனாங்க அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்பிள் நிறுவனம் ஹேண்ட் ரைட்டிங்கு அடையாளம் காணக்கூடிய ஒரு டச் ஸ்க்ரீனை அறிமுகப்படுத்தினாங்க முதல் முதலாக ஸ்மார்ட் ஃபோனை அறிமுகப்படுத்தினது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎம் கம்பெனிக்காரங்க அவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி IBM ஸ்மார்ட்ஃபோனை கேலண்டர் நோட்பேட் ஃபேக்ஸ் ஃபங்க்ஷனோடையும் டச் ஸ்க்ரீனோடையும் அறிமுகப்படுத்தினாங்க அதன் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனிக்காரங்க விண்டோஸ் எக்ஸ்பி டேப்லெட்டை டச் ஸ்க்ரீன் டெக்னாலஜியோட அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க இந்த நேரத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் உலகையே திரும்பி பார்க்க வைக்கிற மாதிரியான ஒரு அறிமுகம் நடந்துச்சு அதுதான் ஆப்பிள் ஐஃபோன் அது கா அது அறிமுகப்படுத்தின காலத்துலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் கிங் ஆஃப் ஸ்மார்ட் ஃபோனுன்னு சொல்லணும்னா அது ஆப்பிள் ஐஃபோனு தான் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது நம்ம டச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ரொம்ப வேகமாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அவங்க அந்த ஸ்க்ரீன் டச்சில் கொண்டு வந்த டெவலப்மெண்ட்டு தான் அவங்க இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ரெசிஸ்டிவ் ஸ்க்ரீன் டச்சை மாற்றி கெப்பாசிட்டிவ் ஸ்க்ரீன் டச்சாக கொண்டு வர்றாங்க கெப்பாசிட்டிவ் அப்படின்னா என்னென்னா மின் தேக்கும் திறன் இதில் நம்ம உடம்பு மின் மின்சாரத்தை கடத்தும் அப்படிங்கிற விஷயத்த அடிப்படையாக வச்சு இதை கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க நம்ம மின் நம்ம உடம்பு மின்சாரத்தை கடத்துறதுனால தான் நம்ம கரண்ட்டை தோட்டோம் அப்படின்னு நமக்கு சாக்கடிக்குது கெப்பாசிட்டிவ் டச் ஸ்க்ரீன் சிஸ்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸால் ஆனால் ரெண்டு லேயர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் மின்சாரத்தை தேக்கி வச்சுருப்பாங்க நம்ம எந்த இடத்துல அந்த கிளாஸோட மேல்பட்டு டச் பண்ணுறோமோ அதுலேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மின்சாரம் நம்ம உடம்பில் பாயும் பொழுது அங்கே ஒரு அந்த கரண்டில் ஏற்படுற டிஃப்ரென்ஸை சென்சார் மூலியமாக கண்டு கண்டுபிடிச்சி உடனடியாக அந்த இடத்துல இருக்கிற ஆப்ஷனை ஒர்க் பண்ணுற மாதிரியாக அவங்க அமைச்சிருப்பாங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கெப்பாசிட்டிவ் ஸ்க்ரீன் டச் பயன்படுத்தின ஃபோன்ஸில் நம்ம கையை தவிர்த்து வேறு ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பட்டால் கூட அது எந்த ஒரு ஒர்க்கும் செய்யாது ஆனால் ரெசிஸ்டன்ஸில் அப்படி கிடையாது நம்ம கையில் வேறு எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பட்டாலுமே அது ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் இதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி கெப்பாசிட்டிவ் ஸ்க்ரீன் டச்சு முதல் முதலாக அறிமுகப்படுத்தினது ஆப்பிள் ஐஃபோன் எல்லோரும் நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம் ஆனால் உண்மை அது இல்லைங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் எல்ஜி கம்பெனி தான் அதை முதல் முதலாக அறிமுகப்படுத்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளிலேயே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட
அந்த ரெசிஸ்டிவ் ஸ்க்ரீன் டச்சை விட அதிகமான காஸ்ட் ஆகிறது அப்படிங்கிறது தான் அடிப்படையான இந்த ரெண்டு டைப்பில் மேலும் சின்ன சின்ன மாற்றங்களை கொண்டு வந்து இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேர்ல்டில் அஞ்சு டைப் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் டச் இருக்குது இவ்வளோ தாங்க டச் ஸ்க்ரீனுடைய வரலாறு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி இன்னும் வீடியோ உங்களுக்கு தேவைன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை அழுத்துங்க நன்றி நண்பர்களே